William Nordhaus är professor vid Yale och en av mottagarna av årets Nobelpris i ekonomi. Eller Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, som det ju egentligen heter. Varför får du just William Nordhaus vara med och dela på priset i år? Per Krusell, som är ledamot i kommittén som delar ut ekonomipriset, förklarar det hela så här. Han har visat hur man kan räkna ut vad man ska ha för skatt på, på koldioxid. Och han föreslår specifika siffror. Och de har faktiskt använts jätteofta i olika länder för att värdera. Ska vi stödja det här kolkraftverket när det, bygg, när det byggs eller föreslås byggas? Även i Sverige. Så att, det, det, det är extremt viktig input till en massa policybeslut som regeringar fattar faktiskt runt om i världen. Det handlar helt enkelt om den så aktuella klimatfrågan. William Nordhaus var en av de absolut första ekonomerna i hela världen som började ta den på allvar. Redan på 1970-talet faktiskt. Men detta gör knappast William Nordhaus till någon av miljörörelsens älsklingar. Tvärtom. Max Järnäck som är forskare i hållbara energisystem vid Handelshögskolan i Stockholm liknar rent av ekonomipriset till William Nordhaus vid när man gav Henry Kissinger fredspriset efter Vietnamkriget. Den gången slutade det hela både med att folk avgick ur Nobelkommittén och att Kissinger själv försökte ge tillbaka priset. Hur som helst, så här förklarar Max Järnäck sin syn. Ju tidigare man gör något åt det här problemet, desto säkrare är man. Så att idén att vänta som hans modeller anger eh, tycker jag är helt fel. Och han har ju lite samma syn när det gäller samhällsekonomin. Han menar att man i framtiden kan växla över från fossila bränslen till förnybar energi. Men då bortser man från att alla nya teknologier tar ju ofta många årtionden att utvecklas. Och ju tidigare man sätter igång med det, desto desto snabbare går den teknologiska utvecklingen inom det fältet. Det handlar helt enkelt om en diskussion bland ekonomer om hur alarmistiska vi bör vara gällande klimathotet. Är det å ena sidan jättebråttom? Måste vi offra både Thailandsresan och hamburgaren och betala 1000 procent i skatt allt åt ett klimatkalifat styrt av Greta Thunberg? Eller kan vi ta det lite lugnare och ställa om samhället gradvis och invänta framtiden med viss tillförsikt? Det här är en debatt som inte bara har att göra med hur mycket klimatförnekare man eventuellt är. Nej, det är en debatt som har att göra med hur mycket man tror att något kostar idag jämfört med hur mycket det kommer att kosta i framtiden. Och det är här som det hela blir ekonomi och vi kommer in på William Nordhaus och hans Nobelpris. De flesta av oss föredrar att få en present idag jämfört med att få samma present om 25 år. Värdet förändras med andra ord. Ekonomer har därför hittat på ett sätt att jämföra framtida värden med värden idag. Och det här är viktigt gällande just klimatförändringarna. Om det kostar oss 20 000 kronor att rädda fem isbjörnar om 20 år, är det då värt det? Och om ekonomin växer, vilket den ju tenderar att göra, så att det om 10 år bara kommer att kosta oss 10 000 kronor att rädda 10 isbjörnar. Varför ska vi då lägga 20 000 kronor på att rädda fem isbjörnar idag? Är det inte bättre att vänta? Och tänk om vi genomför jättestora åtgärder mot klimatförändringarna idag. Det får oss att må bra, det får oss verkligen att känna att vi gör något. Men tänk om just dessa åtgärder samtidigt slår mot tillväxten. Så att om tio år, när vi verkligen behöver göra något mot klimatförändringarna, ja, då har vi inga pengar kvar. Och den teknik som vi annars hade utvecklat och som verkligen hade kunnat hjälpa oss att ja, rädda världen aldrig blir verklighet. Vad är egentligen bäst? Att agera nu eller att vänta och eventuellt då kunna göra mer till en lägre kostnad. Ni kommer kanske ihåg den så kallade Stern-rapporten. Den kom 2006 och fick sitt namn efter den brittiska ekonomen Nicholas Stern. Eller baron Nicholas Stern som han ju kallas nu för tiden. Rapporten blev viktig eftersom Stern där argumenterade för att vi behövde göra stora och omedelbara investeringar mot klimathotet. Ja, det må kosta mycket pengar idag men de framtida fördelarna upp. 
väger. Grejen var att Stern räknade på ett annat sätt än vad årets ekonomipristagare William Nordhaus gör. William Nordhaus menar istället att det är mycket bättre att genomföra lugna och gradvisa åtgärder mot klimathotet. På detta sätt riskerar vi inte att slå mot tillväxten och därmed också slå mot framtida generationers möjligheter att faktiskt göra något. Och då göra något utifrån bättre kunskap om vad som faktiskt behövs, bättre teknik och mer pengar. William Nordhaus har fått mycket kritik för detta. Han utgår ifrån att tillväxten de närmaste decennierna bara kommer att fortsätta uppåt och därmed göra investeringar mot klimathotet billigare och billigare. Många klimatforskare tänker sig däremot snarast en period av extremväder, klimatchocker och översvämningar vilket naturligtvis också skulle slå mot ekonomin och mot tillväxten och därmed gör William Nordhaus sätt att räkna ganska meningslöst. Generellt handlar den här debatten både om hur man prissätter framtiden i ekonomiska modeller men också om vilken vikt man lägger vid värdet av tillväxt. För årets ekonomipristagare William Nordhaus är tillväxten på många sätt det överordnade målet. Och nu är han här för att ta emot Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.